militares de Estados Unidos y la OTAN entrenarían a un grupo armado de opositores sirios en el sudeste de Turquía. Esta información ha sido revelada por un periódico turco. Una ex funcionaria del FBI ha comunicado que estas actividades empezaron el pasado mayo. Y además, según testigos, los norteamericanos venden armas a los rebeldes sirios en territorio turco y les prestan ayuda financiera. Ahora, para detallar más este tema, vamos a conectar en directo con la experta en Oriente Medio, Nagam Salman. Hola, ¿qué tal, Nagam? Esta noticia se conoce en el medio de muchas voces que aseguran que Estados Unidos y la OTAN planean crear un clima favorable para una intervención militar en Siria que derroque al régimen de Al-Assad. ¿Cómo lo interpreta usted? Hola, buenos días, Ignacio. Estas noticias, hemos tenido unas noticias contradictorias respecto eh, a las armas y portaaviones estadounidenses en Turquía. Eh, yo no creo que están allí para una intervención militar, no es porque no quieren, es más porque tienen miedo de los mensajes que salen de Rusia cada día. Están allí y llevan muchos, mucho tiempo que están allí para vender armas a los rebeldes, a los terroristas, esto sí, y ya está confirmado, ellos lo han reconocido y esto todos, todos lo sabemos. Están allí también para facilitar entrar más terroristas, como hemos escuchado antes que hay más de 7.000 libios de Libia que han venido a Siria para el yihad contra el, el régimen sirio y eh, para apoyar a lo que le llaman el eh, ejército sirio libre que es un grupo de terroristas que han atacado al ejército que han atacado a la gente civil y ahora con la frontera de Turquía tienen el apoyo o reciben el apoyo de los libios y de Estados eh, Unidos y, eh, y Turquía. Ahora, Nagam, eh, la estrategia de la OTAN, por ejemplo, en Libia fue muy directa. Allí se libró una guerra abierta contra el régimen. ¿Por qué, en este caso, si fuera cierto que se pretende intervenir militarmente Siria, no lo hacen directamente como, como lo hicieron en Libia? A ver, primero, eh, no olvidamos que Europa y, y Estados Unidos están en una crisis económica que no pueden financiar una guerra contra Siria como lo han hecho en Libia. En segundo lugar, Rusia y China, como apoyan mucho al presidente Bashar al-Assad y ya han mandado muchos mensajes, y especialmente Rusia, que no permiten una intervención militar y si lo va a pasar, entonces Rusia no va a estar sin eh, reaccionar, o sea, va a reaccionar mal, en Irán entraría... Hezbollah desde el Líbano también entraría, entonces la OTAN y Europa tienen miedo de lo que puede pasar, puede llegar a una tercera guerra mundial, Rusia está ahora en el, el, el Mediterráneo para decir estamos aquí para evitar una tercera guerra mundial, estamos aquí para evitar una intervención militar contra Siria. Muy bien, vamos a rescatar que, eh, a remarcar que Nagam se encuentra en estos momentos en Damasco, donde últimamente vemos que los reportes sobre los enfrentamientos en, en el país van disminuyendo. ¿Qué ambiente, cómo calificaría el ambiente que se vive en estos momentos en el país? La verdad que en Damasco está muy tranquilo y aquí ya puedes ver que la vida está muy normal. Estoy ahora en, en la plaza central de Damasco, que es la plaza Omaullín. En Damasco y en otras ciudades la vida está muy bien, está muy normal, que no se nota nada. El conflicto se concentra solo en la ciudad Homs, que ayer, por ejemplo, lo que eh, se llama el ejército sirio libre, han atacado a la línea petrolia de, de, de Homs y esto ha pasado eh, ayer por la mañana, me parece. Atacaron allí, mataron más a gente civil a la minoría, vuelvo a decir que siempre atacan a la minoría, Homs está en una situación muy complicada hay peligro, la minoría se sienta con mucho peligro eh, ayer después de bombear la línea de petróleo, había mucha contaminación en el aire, esto vuelvo a decir que esto no es una oposición nacional que no le interesa eh, Siria ni le interesa al pueblo sirio, están haciendo todo lo que le interesa al enemigo de Siria, representado en eh, Estados Unidos y Israel. Como ves, la situación aquí está muy tranquila, la gente está un poco intensa por la situación, por las noticias que estamos eh, teniendo, pero en general no, en Damasco no hay nada, en otras ciudades no hay nada. Bien, esperamos que se normalice cuanto antes entonces la situación en aquellos puntos conflictivos. Muy amable como siempre, hasta luego Nagam, gracias por esta comunicación. Ha sido la experta en Oriente Medio Nagam Salman quien nos comentaba en directo la información sobre este supuesto entrenamiento de opositores sirios en territorio turco.